so today we'll, tomorrow we will talk about the adolescence which is the sexual phenomena this is the period of the life when the sexual maturity is attained this is basically a transition period from the juvenile stage to the adulthood matlab juvenile stage aur adult ke darmiyan ka jo phase hai ye isko hum adolescence keh rahe hain iske andar teen char features kya hone wale hain ki isme secondary sex characters jo hain wo develop ho jayenge is puri adolescence पीरियड के दरमियान आपको एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट मिलेगा ठीक है जो कि मतलब दो साल का पीरियड है जिसमें बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंट स्टेप मिलेगा प्रोफाउंड फिजोलॉजिकल चेंजेस आपको मिलेंगी और फर्टिलिटी जो है वो अटेन होगी क्या चार करेक्टरिस्टिक्स है कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आपको मिलेंगे एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट मिलेगा मेच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन मिलेंगे और जो है वो इसमें प्रोफाउंड फिजोलॉजिकल चेंजेस उसमें मिलेंगे होने के हवाले के दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द डेंटल एंड ऑर्थोनिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज फिजोलॉजिकल चेंजेस जो एडोलेसेंस में आ रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं फेस और डेंटेशन को और ये मेजर इवेंट जो है वो हमारे लिए सेक्सुअल मेच्योरिटी या फिजिकल जो ग्रोथ की जो मेच्योरिटी है वो क्योंकि फेस और डेंटेशन को अफेक्ट करने वाले फेस को या स्केलेटल टिश्यू को करेंगे तो साथ साथ उसकी जो डेंटेशन मूव करेगी तो स्केलेटल डेंटल रिलेशनशिप को भी चेंज करने वाले इनिशिएशन ऑफ द एडोलेसेंस the initiation of, of adolescence is start from uh, the biological clock matlab ki first step jo hai wo iska start hota hai from the hypothalamus hypothalamus se kuch factors release honge inko kehte hain releasing factor releasing factors release ho rahe hain by some internal clock or external stimulus external stimulus kya hai wo hum baad ke baad mein baat karte hain कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने शुरू हुए सब्सटेंसेस एज अ स्टार्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द एडोलेसेंस जिसमें कि रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुए ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये चले जाएंगे एंटीरियर पिच्योरिटी में एंटीरियर पिच्योरिटी जिसका दूसरा नाम एडिनो हाइपोफिसिस है हाइपोफिसिस इज द नेम गिवन टू द पिच्योरिटी ग्लैंड तो और एंटीरियर पिच्योरिटी को एडिनो हाइपोफिसिस और पोस्टीरियर पिच्योरिटी को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं दैट यू नो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर ऑफ योर फिजियोलॉजी अच्छा ये काम क्या करेंगे रिलीजिंग फैक्टर विच विल बी रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दे विल स्टिमुलेट दल्स ऑफ दिनो हाइपोफेसिस यानी कि एंटीरियर पिच्योरिटी को टू स्टिमुलेट दिक्रिएशन ऑफ गुनेडोट्रॉपिन अब गुनेडोट्रॉपिन क्या है <laughs> ये वो एंडोक्राइन uh, हारमोन्स हैं जो कि सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करके सेक्स हारमोन्स यहाँ से रिलीज करना शुरू करेंगे सेक्स ऑर्गन्स क्या है कि ओवरीज एंड टेस्ट्रीज आई तो आई रिपीट क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किए वो रिलीजिंग फैक्टर गए एंटीरियर पिच्यूटरी में बाय हाइपोफिजियल हाइपोथैलमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम ये क्या पोर्टल सिस्टम होता है उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ दिस इज जस्ट लाइक दिस पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि एक ये हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं इन सेल्स ने रिलीज किया रिलीजिंग फैक्टर जो कि इन कैपलरीज ने टेकअप कर लिया उसके बाद वो दोबारा से यूनाइट हो गई जिस जिसकी वजह से इनको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है वैसे क्या होता है कि एक आर्टरीज जिससे ब्लड आता है वो कैपरीज में डिवाइड हो जाता है कैपरीज से कलेक्ट होकर वेना सिस्टम बन जाता है बट दे आर टू पोर्टल सिस्टम इन द बॉडी एक हाइपोफिजियल एक हाइपोथेलमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोफिजियल इज कॉल्ड पिच्योरिटी ग्लैंड हाइपोथेलमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जिसमें कि यहाँ पर हाइपोथेलमस के जो न्यूरोन्स है वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेंगे वो टेकअप हो जाएगा बाय द कैपलरीज ऑफ द ऑफ द ऑफ द सिस्टम और वो वापस यूनाइट करके पोर्टल सिस्टम जो कि कनेक्ट कर रहा होगा हाइपोथैलेमस को पिच्योरिटी ग्लैंड के साथ ये एक कनेक्टिंग स्टॉक होगी इसके थ्रू आता हुआ वो यहाँ आकर दोबारा कैपरीज में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा जिसको कि वो टेकअप करेंगे एडिनो हाइपोफिसिस विच इज कॉल्ड दी एंटीरियर पिच्योरिटी ग्लैंड इसको टेकअप करने के बाद यहाँ से हारमोन रिलीज होंगे विच इज कॉल्ड गुनेडोट्रॉपिन ये जस्ट लाइक दिस सब इधर से भी देख सकते हैं दिस इज अ कनेक्टिंग स्टॉक व्हिच इज कनेक्टिंग द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिच्योरिटी एंड दिस इज दिस सिस्टम इज लाइक दिस कि दिस इज द बेसिक्स ऑफ द पोर्टल सिस्टम कि क्या जैसे कि अगर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मिसाल लेते हैं तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया उसने स्टमक और एंडोक्राइन uh, सेल्स uh, और इंटेस्टाइंस के अराउंड अब इन इंटेस्टाइंस से जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वो सब टॉक्सिन एब्जॉर्ब किए होते हैं वो वापस कनेक्ट करके डायरेक्ट 
नर्वस सिस्टम वेनस सिस्टम में नहीं जाएगा बल्कि वो पोर्टल सिस्टम जो है वो उसको लिवर में ले जाएगा और यहाँ पे वो जो टॉक्सिक और जो है वो सब्सटेंस वो कलेक्ट होके सिक्रीट हो जाएंगे और ब्रेक डाउन ऑफ द्यूट्रिय वगैरह जो भी स्टार्ट हो जाएगा तो पॉइंट इज दिस कि दो दफा वो कैप्टरीज के सिस्टम में जो है वो डाइवर्ट और कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली गोइंग उसमें नहीं जा रहा हमारे इस वक्त के टॉपिक के साथ वो रिलेट इस तरीके से कर रहे हैं कि आई रिपीट ऑल दिंग्स के हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ जिसने जाके एक्ट किया एंटीरियर पिच्यूट्री पे उन रिलीजिंग फैक्टर्स से पिच्यूट्री ग्नोडियो रेपन रिलीज हुए जो कि एफ एस एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन और यूटिलाइजिंग हारमोन जो है वो पिच्यूट्री ग्नोडो रेपन जो है वो वो पिच्यूट्री ग्नोडो रेपन जो है वो जाके एक्ट करेंगे सेक्स ऑर्गन के ऊपर जो कि टेस्टिस और ओवरीज हैं और इसके अलावा एड्रिन ग्लैंड पे भी एक्ट करेंगे वहां से इन सेक्स हारमोन से सॉरी उन सेक्स ऑर्गन से सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे उन सेक्स हार्मोन की वजह से जो है वो आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होंगे जैसे कि चेहरे पे बालों का आना या ऑक्सिलरी हेयर प्योबिक हेयर सारे सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होंगे और इसके अलावा इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है मैचुरेशन ऑफ दी एपीफिजल प्लेट्स अच्छा इसमें यह नहीं होता कि जो है वो सिर्फ फीमेल जो है वो सिर्फ फीमेल हार्मोन्स रिलीज करे या मेल में जो है वो सिर्फ मेल हार्मोन्स ही रिलीज हो रहे हैं देर इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ दिक्सर ऑफ दार्मोन्स रिलीज बाई द फीमेल एंड बाई द मेल एज वेल 